Salut, ben c'est PCM50. On se retrouve pour la 13 e étape qui nous emmène de Pau à Lourdes. Lourdes monumentalement connue. Avec euh, trois difficultés aujourd'hui. On va commencer par la côte de Cucron. La côte de Cucron où Peter Vellin est passé en tête devant Peter Vellitz. Les deux Peter. Après, nous avions un petit point à donner à... À la côte de Bel Air où c'est Sylvain Chavanel qui est passé en tête. Nous avions le sprint intermédiaire où tout le monde n'est pas encore passé puisque nous sommes en bas de l'obisque. En bas de l'obisque où les échappés sont en bas de l'obisque avec euh, une sacrée avance. Où Alain Philippe est passé en tête et oui nous avons décidé d'emmener Alain Philippe dans l'échappée ou Chris Anker Sorensen ou Fabien Conchelar est dans cette échappe Peter Velitz Christophe Reblon Fabien Wickman pour le maillot à petit poids mais bon va peut-être pas se jouer euh, là-dessus parce qu'il y a des points de retard Sylvain Chavanel Peter Velin et Laurence Stendhal nous sommes en bas de l'obisque et nous allons faire toute l'obisque pour voir comment cette, cette étape va se dérouler. Voilà, on peut ravitailler le notre, notre échappée. Notre échappée. Et là, ça va peut-être monter un peu plus vite parce que c'est Mathieu Goss qui est en tête, Bennett. Alors, qui a complété euh, ce... Voilà, Peter Sagan est arrivé en tête du peloton devant Marcel Kittel, Marci... Euh, Mark Jus Goss, Lada News, Brian Cocard, 14e, qui prend deux petits points, et Bennett, 15e. Voilà. Nous sommes dans la montée. Pour l'instant, les 9 échappés ont 6 minutes d'avance. Alain Philippe, voilà, ne roule pas, mais est un peu en difficulté. Derrière, est-ce qu'on doit faire exploser le peloton On va attendre que Carrier ait ramené tout le monde. Et là, on va rouler. Déjà, Brian Cocard peut commencer à rouler. On va rouler à, voilà, à 80. Avec Sébastien Hino aussi. Tenter, voilà. De faire monter le peloton à son rythme. Euh, Grémé aussi. Et le franc. Tiens. Voilà, pour l'instant, ça monte. L'écart va descendre hein, très très vite. L'obisque, pas d'attaque. Pour l'instant, pas d'attaque dans cet obisque. Thibaut Pinot, voilà. c'est qu'il faut qu'il emmène tenter de faire exploser ce peloton des favoris. Toute son équipe euh, emmène. Et pour l'instant, c'est dur pour euh, Alain Philippe devant. Voilà, il va va être obligé de craquer, ça c'est sûr, voilà, qui craque avec Fabien Weckmann. Fabien Weckmann et Alain Philippe, voilà, maintenant on peut finir l'étape tranquille. L'homme qui devait ramener le ravitaillement, voilà, il est obligé de, de faire l'effort carrière pour tenter de ramener sur, sur les leaders. C'était son boulot, ah là là, ça va être dur, ça va être... Hyper dur. Non, il va pas réussir. Et oui, parce que là, ça a craqué, voilà. David Andrieux doit, doit rester avec les meilleurs. Voilà. David Andrieux qui doit être devant. Il faut qu'il soit devant, David Andrieux. Pour l'instant, ça explose dans ce peloton. Emmené par l'équipe BFM. L'équipe BFM. Qui est en train de faire un peu exploser ce groupe. Voilà, From qui est juste devant, là ça n'a pas, voilà, ça s'est un peu rejoint, mais Carrier, voilà, ne pourra pas emmener le, les ravitaillements, là c'est dur, 
C'est dur. Grémé qui est en train d'emmener le rythme de ce peloton. Les Tiopins. Grémé, voilà, 50 hommes. Peut-être que c'est là que Warren Bardi doit aller chercher le ravitaillement. Il doit tenter d'aller chercher le ravitaillement parce que là, ça re... Oh là Là, faut répondre. Thibaut Pinot doit revenir. Thibaut Pinot doit faire l'effort pour revenir. Là, effort. Effort de Thibaut Pinot. Voilà. Thibaut Pinot qui tente de revenir devant pas d'attaque. Fabien Conchilla. Voilà, Vekman. C'est revenu. C'est bien revenu. Thibaut Pinot, voilà. Le ravitaillement de Thibaut Pinot. C'est revenu. Thibaut me semble être bien aujourd'hui. Tenter de monter à son rythme. À son rythme, Thibaut pour tenter de monter, tenter d'imprimer un petit tempo dans cette ascension pour tenter de faire exploser Thibaut Pinot peut-être pas mal aujourd'hui et oui ils sont plus que 16, ils sont plus que 16 devant ils sont plus que 16, on, on va regarder les 8 hommes là les 8 hommes on va regarder qui est-ce qu'il y a alors nous avons Molema qui est 6ème au classement nous avons alors Molema nous avons Bettencourt, 6 e plutôt. Molema qui est 13 e Thibaut Pinot, le 3 e Fromm, le leader. Le 10 e Frank Schleck. Le 5 e le Polonais Kwadonski. Van Garderan, le 7 e Ejdan, le 12 e Valverde, en difficulté. Valverde, pas bien. Le maillot à petit poids, pas bien. Valverde. Derrière, euh, Vekman, Nibali. Il faut que Warren réussisse à revenir. Warren, notre champion de France, peut-être pas très très bien, mais pour l'instant, Thibaut Pinot, voilà. Thibaut Pinot devant est pas mal. Il est pas mal, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, pas mal. Le maillot à petit poids, voilà, qui est revenu. Valverde est revenu, mais Thibaut Pinot va tenter de le faire craquer, là. Voilà, le deuxième du classement général, Valverde. Peut-être pas si bien que ça. Thibaut, Pinot, voilà. Ils sont toujours... Ils sont 10 maintenant. Ils sont 10. Ils sont 10. Ça va revenir sur la tête de la course avec Thibaut, Pinot, qui emmène ce groupe. Un groupe qui pourrait bien exploser. Et eh oui, parce que Thibaut Pinot voilà, peut chercher les points. Super. Thibaut Pinot qui est parti chercher les points aujourd'hui. Ça, c'est bien joué. Il y a 19 hommes devant. Thibaut Pinot voilà, a fait ce qu'il y avait. On va voir qui a pris les points dans cette montée. C'est Thibaut Pinot qui a pris 25 points devant Froome, Bettencourt. Sorensen, Chamanel, Schleck, Molema, Vénin, Nibali et Riblon. Voilà, on va se retrouver pour le final de cette étape. Nous voici à 10 km avec cette montée. Terrible montée. Pour l'instant, on va voir si Thibaut Pinot peut suivre. Oh là là, ça accélère, Nibali qui accélère. Et voilà, il est peut-être coincé, là, Nibali. Et Pinot Pinot costaud En costaud, Thibaut Pinot En costaud, tente de répondre à l'attaque de front Mais là, il est coincé sur la porte Il est un peu coincé sur la route Nibali ah, Front sont partis, Thibaut Pinot derrière Tente de se lancer à la poursuite Tenter de revenir sur ces trois, sur ces deux hommes avec Valverde, il faut prendre la route de Valverde. Valverde. Est-ce que Thibaut Pinot peut prendre la route de Valverde Ah, oh, oh, ça c'est chaud. C'est très 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 chaud là. Il est un peu cuit. Peut-être un peu cuit. Si ça, si ça regarde. Si ça se regarde, c'est bon. Voilà, Thibaut Pinot. Voilà. Si ça se regarde, c'est bon. 8 hommes. 
Voilà, ça va se regarder sur ce final. Il récupère un tout petit peu, mais... Il faut absolument... Allez, voilà, ça va être chaud. Il faut aller chercher la place, voilà. Pff, tenter de chercher la place, ça va être dur d'aller gagner. Puisque Valverde, va, je pense, va aller remporter une nouvelle fois cette étape. Valverde, ou peut-être euh, Michel Kwatanski, oh oui C'était la victoire du... Du Polonais... Je... Kwatanski, Pido doit rester bien concentré. Et derrière... Euh, Warren Barguil... Voilà, qui va faire... Euh, qui va être avec le champion du monde, Rui Costa. Voilà, C'est pas mal. Mais on, oh, est-ce qu'il va y avoir un écart entre les deux Ouh, non, il n'y a pas d'écart, tout le monde est ensemble. Et c'est Michel Kwiatkowski qui remporte l'étape. Thibaut Pinot en costaud. Voilà. Froome, Valverde, Betancourt, Eshdain, Pinot, Monema, Nibali. Les huit hommes là. Spilak, Van Garderen derrière. Van Garderen derrière. Et notre petit champion de France, Warren Barguil, qui va arriver tout de suite. Voilà. Warren Barguil qui fait toujours aussi une belle opération, mais peut-être pas aussi belle qu'on aurait cru. David Andrieux, voilà. bon. avec les meilleurs. Très très belle étape, encore une fois. Une étape euh, très très mouvementée, où Thibaut Pinot s'est encore accroché aujourd'hui. Thibaut Pinot s'est accroché, je pense qu'il il peut venir rivaliser sa voiture, mais le podium, voilà. Le podium est possible. Euh, dans l'obisque, Valverde n'était pas bien. Peut-être dans une montée beaucoup plus raide, comme le plateau de Bay. Ça peut être dur pour Valverde de suivre Thibaut Pinot. Là, c'était plus pour Puncher, ce, dans cette côte de Puncher, que Thibaut Pinot a un peu craqué. Mais bon. On va voir s'il y a eu des écarts de fait. Euh, non, non, il n'y a pas eu d'écart de fait, ça c'est bon. Thibaut Pinot ne perd pas de temps sur les premiers. Le, le classement avec toujours ce même classement. Voilà, et Chris Froome qui a toujours ses 8 secondes d'avance sur Valverde. Valverde, je pense pas, n'est assez. Ne pense, je pense pas que Valverde soit assez fort pour venir euh, déstabiliser From. Peut-être euh, que Thibaut peut le faire. Alors Alain Philippe prend la troisième place et voilà Sagan et Cavendish chantent Execo. Le maillot du meilleur grimpeur. Toujours sur les épaules de Chris Froome avec Thibaut Pinot deuxième avec 77 points. Thibaut Pinot, c'est son ambition. Il veut aller ga gagner ce maillot. On va voir euh, s'il y arrive. Le maillot blanc, Thibaut Pinot, une douce d'avance sur le vainqueur d'aujourd'hui. Et par équipe, pas de problème, toujours en tête. On est toujours en tête par équipe. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième étape, sur cette treizième étape. On va regarder aussi, sur la quatorzième étape plutôt, avec l'arrivée au plateau de Bay. Mais surtout, on va regarder s'il n'y a pas eu des abandons aujourd'hui, comme tous les jours. Pas d'abandon. Alors on se retrouve sur cette quatorzième étape, avec l'arrivée au plateau Voici sur la 14e étape de ce Tour de France. 14e étape qui nous emmène de Saint-Gaudens au plateau de Bay. L'étape reine des Pyrénées, où vous pouvez voir avec un parcours très 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 dur. On avait débuté avec le col du porté d'aspect où c'est Robert Kresinger, 
Roman Kresinger, plutôt, qui était passé en tête devant Samuel Sanchez, Fulsang et Gezin. Il y a eu le sprint à Orgibé où Trofinov est passé en tête devant Kresinger, Fulsang, Gezin, Samuel Sanchez, Perrault, Vauclair, Andy Schleck, Carrier, Fromm, Horner, Bardet, Roland, euh, Contador et Moreno pour le maillot vert, ça n'a rien changé. Nous avions le col de, de l'accord où Thibaut Pinot est passé en tête devant Warren Barnil, Valverde, Bédancourt, Chris Fromm et Kwanzaski. Thibaut Pinot à la conquête de ce maillot à petit poids. Le, le col de la trappe où Gezin était passé en tête devant Pinot, Horner et Kwanzaski. Juste derrière, nous avions une petite descente et la remontée vers le col d'Agnès où Robert Kessin était passé en tête, il était échappé, devant Thibaut Pinot, Valverde, Kwadonski, Kresinger et Roche. Et le port de l'Ers, où Kwadonski est passé en tête, devant Thibaut Pinot, longue descente vers le bas du, port, du, du plateau de Bay, où on peut voir il y a un groupe de 24 hommes. 24 hommes que nous allons voir les identités tout de suite. Il y a Warren Barguil, Thibaut Pinot, Peter Velitz, Chris Fromm, Romain Bardet, Fulsang, Van Garderen, Kresinger, Betancourt, Kwatonski, Nibali, Roche, Moreno, Contador et Shendheim. Gezin, Spilak, Samuel Sanchez, Rui Costa, Molema, Van der Broek, Valverde, Frank Schleck et Pierre Roland. Derrière, il y a un groupe de à 2,27, 11 hommes. 11 hommes, ou dans ces 11 hommes, il y a Sorensen, Van der Door, Devenance, Horner. Arredondo, Trofinov, Nordoc, Montfort, Taramae, Andrieux, Carrier. Voilà. Mais nous sommes devant et peut-être qu'il faudrait ravitailler très très vite parce que derrière il y aura la montée. On va voir qui va être le premier à attaquer dans cette montée du plateau de Bay. Thibaut Pinot, voilà va devoir s'accrocher à ce rythme parce qu'on est quand même à 18 km de l'arrivée Warren Barguil est parti chercher le ravitaillement le champion de France de ce groupe de 24 hommes 24 hommes je pense qu'il ne manque personne dans les premiers les premiers voilà on les a vus Nibali Eshdan Eshdan qui est dans un groupe deux favoris, Monema, voilà. Tout le monde est à peu près là. Tout le monde est là. Et là, nous arrivons au pied du, du plateau de Bay. Peut-être que ça va se durcir. Voilà, on ravitaille tout le monde. Thibaut Pinot pour l'instant. Oh, ça accélère, voilà. L'accélération de Monema. Et Thibaut Pinot parce qu'il y a From. Non, From n'a pas réagi pour l'instant. Thibaut Pinot qui doit réagir à l'accélération de Valverde. Et si From est parti, From était parti. Kondonski, Pétancourt. Et derrière, euh, un Thibaut Pinot quand même un peu plus en difficulté qui va devoir monter à son rythme comme Warren Barguil. Warren, pareil, tu montes à ton rythme. Pour l'instant, Thibaut Pinot, voilà, qui doit tenter de revenir sur ce petit groupe. Chris Froome est parti devant. Voilà. Il va revenir sur les... sur les 6 hommes. Ils vont se retrouver à 11. Thibaut Pinot ne doit pas rester coincé là. Voilà. 
ils vont se retrouver à 13 hommes derrière euh, l'intouchable Chris Froome. Presque intouchable sur ce Tour de France. Mais devant, voilà, Betancourt et Kandowski ont accéléré. Pour l'instant, Valverde... Valverde n'a pas réagi à cette accélération. Et voilà. Valverde n'a pas réagi à cette accélération. Valverde qui tente de revenir. Oh là là là, il faut, faut rester dans les roues là. Et c'est dur, c'est dur. Mais voilà, Spilak quand même. Mais Valverde est en train d'accélérer là. Mais au rythme, on va tenter de monter ce rythme. Valverde accélère pour tenter de revenir. Mais Thibaut Pinot, en très grande forme, est en train de revenir au train. Voilà, Thibaut Pinot qui revient au train. 8 hommes. 5, hein. ils sont plus que 5. Ils sont plus que 5 dans ce groupe où il y a Nicolas Roche. Il y a... Voilà, en difficulté, Nibali est en difficulté. Rui Costa est en difficulté. Franck Schleck en difficulté, Ejdan en difficulté, Phillips aussi, Vanderbroek, Roland. Mais devant, devant, il y a le groupe, il euh, y a Frum là qui a une 25 d'avance, il est en train de faire un truc. Mais derrière Kwatonski, Valverde et Betancourt accélèrent encore. Thibaut Pinot qui tente de revenir avec Roche et Van Garderen, mais Contador euh, voilà, est loin derrière. Très, très, très loin. Et pour l'instant, voilà, Thibaut Pinot pour le podium qui reste toujours là. Qui tente de, de bien a, accrocher le rythme. Un beau rythme, voilà. C'est encore six hommes, encore six hommes là. Les six derrière qui restent dans ce plateau de baie. Thibaut Pinot, oh là 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 là, et... Non, ça va être dur, ça va être dur quand même. Il reste 4 km, Thibaut Pinot qui tente de s'accrocher. Mais oh là 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 là, il est très très mal Thibaut Pinot. Je pense qu'il va avoir du mal à, à finir euh, cette étape. Thibaut Pinot, voilà, qui est peut-être en train de craquer là. Ah, dans l'ascension du plateau de baie, là, c'est dur pour Thibaut Pinot. C'est dur pour Thibaut Pinot. Valverde, quand ce qui s'envole, Thibaut Pinot ne peut pas suivre le rythme. Le rythme de Thibaut Pinot, Van Garderen, Nicolas Roche et Betancourt devant Kwantonski et Valverde sont en train de partir et peut-être le maillot blanc perdu par Thibaut Pinot. Voilà Thibaut Pinot qui est peut-être en train de perdre, voilà qui va tenter de rester dans les roues. Allez, Thibaut Pinot, là, faut finir euh, plutôt fort. Allez, faut tenter de s'accrocher, Thibaut. Faut tenter de s'accrocher sur ce final. Il y aura peut-être Kandonski, Valverde, Van Garderen, Roche, Thibaut Pinot, 6ème, Betancourt, 7 Et euh, notre petit Warren Parkill qui est en train d'arriver avec Roland. Bien joué pour Warren. Peut-être une place dans les 10 premiers. Pour Warren Barguil. La dernière grosse étape euh, dans les Pyrénées où Thibaut Pinot voilà, a eu du mal. A du mal quand même à tenir euh, la dragée haute à Chris Froome. Mais bon. Il est tout, il est tout jeune Thibaut Pinot. Chris Froome est presque intouchable. Puisqu'il remporte euh, cette, euh, cette étape arrivée au plat de bay. Et.. Euh, tous les anciens vainqueurs du plateau de Bay ont remporté le Tour de France. Alors voilà, est-ce que Chris Froome a déjà remporté le Tour de France Je crains que oui parce que il est vraiment intouchable, hein, vraiment impressionnant. Chris Froome, il accélère, personne ne peut prendre sa roue. Alors toujours les arrivées... Hein. Cocard qui arrive. Est-ce qu'il va avoir euh, des éliminés aujourd'hui C'est possible, hein, peut-être pour ce maillot vert. Les éliminés pourraient bien être euh, au maillot vert. L'arrivée toujours, toujours et toujours. Qui 
qui est encore euh, en course bah, ça va être des éliminés des éliminés je pense la victoire de Chris Froome on va regarder le podium avec je crois que Thibaut Pinot a pris le maillot à petit poids le classement de l'étape il finit à 3.07 avec Roche il a perdu 8 petites secondes et quelques secondes aussi sur Valverde et beaucoup de temps sur Kotowski. Peut-être que le maillot blanc est perdu pour Thibaut Pinot. Thibaut Pinot est toujours sur le podium. Toujours sur le podium de ce Tour de France à la troisième place. Troisième place avec quatrième Kotowski, Betancourt cinquième, Van Garderen sixième, Roche septième, Nibali huitième, Monema neuvième et Frank Schleck dixième. Le maillot vert. Ne change pas d'épaule. Toujours sur les épaules de Peter Sagan. Le maillot à petit poids. C'est Chris Froome qui est en tête avec 17 points d'avance sur euh, Thibaut Pinot. Ça va être super dur d'aller chercher. Très très dur d'aller chercher. Le maillot à petit poids. Le maillot blanc plutôt. Thibaut Pinot a 27 secondes d'avance et 1,40 sur Bétancourt. Derrière, voilà, il n'y a pas de photo. Ça va se jouer entre ces trois-là, ce maillot blanc. Le meilleure équipe toujours en tête avec 15 minutes d'avance. La BFM sans problème. On va voir les éliminer. Ceux qui ont abandonné aujourd'hui. Voilà, les abandons du jour. Oh là là, il y a beaucoup d'abandons. Voilà. Les abandons. Alors, nous avons Bernard Rezel, euh, Steiner, Nikon Hart, Thomas Veller, Jimmy Angoulvan, Mathieu Eichmann, Steve Van Der Proek, Alexandre Petaki, Bach, Anderson, Moldo, Sébastien Hino ne fait plus partie. Pour son dernier tour de France a été éliminé. Offredo, Anthony Roux, Adria Petit, euh, Bétiol, Sabatini, Marcus Burkhardt, Taylor Finney, Manuel Quinzietto, Théo Boss, Lars Boom, Van Mark, Guartoni, Kasparotto, Utarovic. Voilà. Et les éliminés, ils ne sont plus que 150, 169 sur les routes de ce Tour de France. On va se retrouver pour la 15e étape. Une 15e étape qui va être beaucoup plus plate. Et la 16e, l'arrivée à Gap. Alors nous voici sur cette 15e étape. Une étape euh, voilà, de transition, comme on dit souvent, entre Limoux et Montpellier. Que du plat, du plat, du plat. Avec un seul sprint de bonifique. Avec ce sprint intermédiaire. Il y, avait, il y a trois échappés qui sont toujours devant. Euh, Ignatieff, Vincent Jérôme et Nick Neuyens. Derrière Marc Cavendish qui a fini quatrième. Krippel qui... Sagan finit huitième. Nous n'avons pas fait le sprint parce que... Nous nous réservons pour l'arrivée. Voilà où il y a trois hommes devant. Voilà. Nick Neuyens, Ignatieff et Vincent Jérôme. Et derrière le peloton à 47 petites secondes. Emmené par les Oméga Tony Martin. Voilà, les Oméga. Voilà, vous pouvez voir Froome très bien placé. Voilà, les échappés. Les échappés très très bien placés. Et nous voilà. Brian Cocard et euh, Alain Philippe. Brian Cocard, voilà, qui doit prendre absolument les roues. Faut prendre les roues, allez. Alain Philippe est bien positionné pour l'instant. Brian Cocard. 
Je dis de se placer ici. Non, pas derrière From. Derrière Arnaud Demar. Pour l'instant, Alain. Alain Philippe. Euh... Alain Philippe. Alain Philippe et Brian Cocard. Mais pour l'instant, ils sont toujours que trois. Trois devant. Et là, là, faut, faut qu'ils arrivent à s'accrocher. C'est nos deux. Les deux Français, là. Brian Cocard. Euh... Et Alain Philippe peut-être se lancer. Voilà, là. Là, bien. Bien lancé, Brian Cocard. Peut-être. On va voir euh, devant. Devant Nick Neuyotz. Mais non, c'est Marcel Kittel. Devant Cavendish. Cavendish, Arnaud Demar. Il n'est pas là, Peter Sagan. Peter Sagan n'est pas là. Marcel Kittel va peut-être aller chercher la victoire d'étape. Peut-être la victoire d'étape pour Marcel Kittel. Ou oh, non, Arnaud Demar. Arnaud Demar va aller chercher sa deuxième victoire sur ce tour. Arnaud Demar remporte l'étape devant Marc Cavendish et Marcel Kittel. Bosson Hagen, Brian Cocker, 6ème. Alain Philippe, 7ème. Nick Noyans, 8ème. Et il n'y a pas de Peter Sagan. Peter Sagan. Ouh là là, Peter Sagan qui n'était pas là. Et peut-être qu'il va avoir euh, des écarts là. Parce que là, voilà, il y a eu un petit trou de fait. Un petit trou a été fait. Et on va voir euh, si voilà l'arrivée avec euh, Brian Cocker euh, et Alain Philippe. Euh, Brian Cocker. Euh, bon. Nous n'avons. La victoire d'étape, on sait qu'on va pas aller la chercher sur, euh, sur des sprints parce que voilà, ils sont. Non. Ils sont trop très forts. Il n'y a pas eu d'écart, je pense. Arnaud Desmar remporte sa deuxième étape sur ce Tour de France. Superbe Arnaud Desmar. Le maillot jaune ne change pas d'épaule. Ça va. Le maillot vert. Le maillot vert. Euh, Marc Cavendish a fait une belle opération sur ce maillot vert. Voilà, Marc Cavendish euh, devrait euh, conserver ce maillot jusqu'au jusqu'au final, jusqu'aux champs élysées je pense. Parce que là, il a fait une très belle opération, la montagne qui arrive, Peter Sagan. Euh, <rire> From toujours ses 17 points d'avance sur au maillot à petit poids. Thibaut Pinot va l'attaquer dans la... Dans les Alpes, parce que la prochaine étape, c'est l'arrivée à Gap. Une arrivée euh, qui devrait ne pas être trop, trop, trop dure. Mais si les leaders s'attaquent, ça peut monter très, très vite. Parce que Gap, c'est pas c'est pas d'école super compliquée. Alors, pourquoi pas euh, attaquer euh, dans cette... Euh, sur le final de ce cette prochaine étape euh, voilà où ça va être euh, ouais plutôt dur et derrière voilà il euh, y aura des grosses étapes avec hein, Gap Binin Binerolo l'arrivée au Galibier et l'Alpe d'Huez et euh, le contre la montre de Grenoble avant la le final Allez, on se retrouve pour la 15, euh, 16e étape de ce 15e étape pour la 16e euh, étape de ce Tour de France. Nous voici en balle du dernier col. On va arrêter la course pour faire un petit récapitulatif du début de ce de cette étape qui nous emmène de Saint-Paul euh, trois châteaux à Gap une arrivée à Gap euh, voilà après la descente de ce col euh, le col euh, qui est le le la côte de la Rochette voilà la côte de la Ro, de la Rochette une arrivée à Gap où on va voir si les favoris s'expliquent ou pas de mon côté, je pense pas qu'on va faire grand chose parce que derrière il nous reste quand même des grosses étapes. Et là, euh, on va pouvoir, vous allez pouvoir voir euh, 
Euh, Thibaut est à moins 2. Moins 5. Voilà, il n'est pas bien du tout, Thibaut, aujourd'hui. Alors, il faut peut-être mieux rester euh, derrière, bien, bien dans les roues. Alors, vous, comme vous voyez, Colbert Lefranc a pris le 2 points et Peter Venin est parti dans l'échappée. On sait. Je me suis dit peut-être que le peloton va nous laisser, mais non. Ça n'a pas marché. On était 5 devant. Où il y avait Anthony Géniès, Lefranc, Vénine, Lankovet et Gesswell. Voilà. Derrière, le peloton a été remporté. Le, le sprint du peloton par Peter Sagan. Et voilà. Pas de points pris par euh, euh, Cavendish. Surprise, surprise. Et nous sommes en bas de cette ascension que nous allons vivre en direct. L'ascension de la roquette. Voilà, avec euh, Cobert Lefranc. Voilà, faut tenter de bien monter l'ascension pour aller chercher la victoire d'étape. Hein. C'est peut-être possible. Allez, au curseur. Tenter de monter au curseur pour euh, aller chercher la victoire d'étape parce que ça ne pèse pas trop. Voilà. Tenter de voilà de faire euh, de lâcher un peu ceux qui n'ont pas la force de tenir. Derrière, voilà, oh là, ça revient à 2,22 pour l'instant. Thibaut. Anthony, Gen... Anthony Genias qui tente d'accélérer très proche du sommet. Molema qui est parti. Non, Molema avec Nibali. Les ma... Le maillot jaune là, voilà. Il ah, faut réagir là. Faut Il agir... faut réagir pour Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui doit faire l'effort pour y aller. Warren Bardil va tenter de le ramener. Torchen Van Garderen qui. Tente d'y aller là. Thibaut Pinot avec Warren Barguil. Thibaut Pinot pas très très bien aujourd'hui. Doit finir très très fort cette ascension là. Voilà Thibaut Pinot faut revenir. Faut revenir là dans la descente. Faut tenter de revenir derrière David Andrieux. Et Warren Barguil doivent faire la jonction devant. Voilà, ça va être chaud, chaud, chaud bouillant, mais pour l'instant, voilà, il faut tenter de de bien tenir sur ce final, chercher la victoire d'étape, c'est possible. Six hommes euh, derrière, les favoris sont derrière, et Valverde, Eshdan, et Roche... Schleck, Spilak, Van Garderen et Tino Pino là, qui est en train peut-être de perdre son, son maillot. Oh là là, oh, ça va se jouer à pas grand chose. Colbert Lefranc peut-être pourrait chercher la victoire d'étape. Allez là, faut, faut aller chercher le sprint. Thibaut Pinot voilà, qui est en train de revenir. Peut-être la victoire pour Colbert Lefranc. Peut-être sa première grosse victoire. Va-t-il le réussir à tenir Non, il est en train de craquer un tout petit peu. C'est dommage. Il fait une super troisième place. Colbert Lefranc, troisième. Et la victoire. La victoire pour... Voilà. On les voit arriver là. Thibaut Pinot quand même qui est bien revenu.
Derrière, voilà, avec Peter Sagan, Marc Cavendish, Andrieux, Barguil. Le peloton qui est revenu et voilà, piégé. Thibaut Pinot quand même euh, souffert un tout petit peu. Colbert Lefranc, troisième de cette étape. Très, très bien joué là. Voilà, il fait du troisième à Gap. Il aurait pu aller chercher la victoire. C'est dommage. Ça, pro... ça aurait été sa première victoire chez BSA TV. On n'était pas loin. On est... n'en On était pas loin de cette victoire. Michel Katonski va peut-être reprendre le maillot blanc parce qu'aujourd'hui il a piégé Thibaut Pinot qui n'était pas bien. Qui a tenté sur le final de revenir. Oui, je vais faire euh, abandonner Alain Philippe parce qu'il est très très blessé. Voilà l'abandon d'Alain Philippe. Euh... Bon, si vous savez comment faire abandonner un coureur, moi je ne sais pas comment on peut le faire abandonner. Ah, je pense que ça doit être bon. Il a dû abandonner. Alors, le podium avec euh, la Gian Chimano qui vient chercher des points. Et la Française des Jeux, puisque ces deux-là sont en train de se battre pour ne pas descendre. Le BFM TV, voilà, et les favoris derrière. Les échappés qui ont quand même été au bout aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Au classement, Thibaut Pinot redescend à la sixième place. Il a perdu beaucoup. Il a perdu trois places aujourd'hui. Piégé Thibaut Pinot sur ce final. Ah là 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 là. Terrible. Terrible Thibaut Pinot, voilà. Il n'était pas bien. Marc Cavendish, voilà, va conserver ce maillot. Vert, il n'était pas bien aujourd'hui euh, Thibaut Pinot. Il va avoir perdu beaucoup. Bon, il n'y a pas de point de perdu sur ce. Et voilà, il descend à la troisième place à 2,24 de Michel Kantonski. Il va falloir que Thibaut se remette. Se remette euh, très très vite parce que il y a des très très bonnes choses qui vont arriver. Euh... De, des choses très très dures et là il va falloir récupérer c'est dur voilà elles étaient 11 voilà. Thibaut Pinot voilà, qui perd 2,51 sur ce groupe ouais. c'est terrible terrible voilà, je pense qu'il n'y a qu'un abandon c'est l'abandon de Julien Alain Philippe on va se retrouver à 7 et voilà alors, euh, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera le final de ce Tour de France, puisqu'il y aura 5 étapes. Et oui, il y aura 5 étapes, une, une vidéo qui sera très très longue, mais avec un final, puisqu'il y aura de la montagne, hein, où, ouais, où, non, où je ferai 3 étapes. Je ferai les deux grosses étapes de montagne, là. Ouais, on fera les trois grosses étapes de montagne et derrière on fera le une petite vidéo pour la, la fin avec le chrono à Grenoble et l'arrivée sur les champs élysées Alors en espérant que cette vidéo vous ait plu et on se dit à la prochaine et ciao c'était